യൂണിറ്റി ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി നമ്മളപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണം നമ്മുടെ ബൗരസ്വരത്തിന് അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ട് നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കോഓപ്പറേഷൻ അല്ല വെറും ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോഓപ്പറേഷൻ കാണണം യു പി ഒരു രൂപ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് കേന്ദ്ര ടാക്സ് പണം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഒരു രൂപ എഴുപത്തി ഒമ്പത് പൈസയാണ് നേരെ മറിച്ച് കർണാടക ഒരു രൂപ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് വെറും നാൽപ്പത്തേഴ് പൈസയാണ് no federal democracy can survive the perception that states would lose political clout if they develop well while others would gain more seats in parliament as a reward for failure idayirunu 50 varsham nammude rajyam nadanathu idu parliament inde seat inde karyam aaya seri finance commission inde vidharanam aaya seri ellathilum 71 ഒന്നിൻ്റെ സെൻസസ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ സെൻസസ് ആണ് നമ്മളുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അതോടെ നമുക്ക് നല്ല നഷ്ടം വന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി അവർ മദർ ടങ് ആണ് അവർ മാതൃഭാഷയാണ് ഹിന്ദി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദി മാത്രം പോരാ മൂന്നാമത്തെ ഭാഷ ഒരു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷ പഠിക്കണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതുവരെ ഈ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോമുല പ്രഖ്യാപിച്ച് എഴുപത് വർഷമായി ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വടക്കൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനം മലയാളമോ തമിഴോ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫെഡറലിസം സുഹൃത്തുക്കളെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നിയമസഭ സദസ്സിൽ ഫെഡറലിസമിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വന്നവരെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫെഡറലിസമിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി തന്നെ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വരും കിട്ടും എൻ്റെ വാചകങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതെന്താണ് ദക്ഷിണ ഭാരതം നല്ലോണം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ഭാരതം ഇല്ല ദ സൗത്ത് ഈസ് ഔട്ട് പെർഫോമിങ് ദ നോർത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഫെഡറലിസമിനെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് നേരിടാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് യൂണിഫോമിറ്റിയാണ് അവരുടെ വലിയൊരു ആവശ്യം ഞാൻ ഇതിൽ മനഃപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും യൂണിറ്റി എന്ന് കാണാം പക്ഷെ അവർ യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ വലിയൊരു ആവശ്യം അതും ഫെഡറലിസമും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും യോജിപ്പുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ കോഓപ്പറേഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വരണ്ടൂ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കോഓപ്പറേഷൻ അല്ല വെറും ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോഓപ്പറേഷൻ കാണണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്നെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഭാരതം മുഴുവൻ പതിമൂന്ന് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്ന ശേഷം എല്ലാ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനോടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷനാണ് തീരുമാനിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ കിട്ടുന്ന നമ്മളുടെ ടാക്സ് പണം എങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കണം കേന്ദ്ര ഇത്ര കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അത് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമപ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ സെൻസസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിക്കേണ്ടായിരുന്
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ ബി ജെ പി സർക്കാർ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ സെൻസസിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഇത് ശരിക്കും ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിവൈഡ് ആരംഭിച്ച ഒരു വിഷയമായി കാരണം നമ്മുടെ ടാക്സ് പണം വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പല ഫാക്ടേഴ്സും അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ തവണ അവർ നോർത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്തയക്കലും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിന് ചുരുങ്ങിയ ആലോക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതോടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടിലും കേരളത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ആരംഭിച്ചത് ഒരു നല്ലൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് നോർത്ത് വേഴ്സസ് സൗത്ത് ഇതൊരു സാഹിത്യ സമ്മേളനമായ കാരണം ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു തമിഴൻ ആനലിസ്റ്റാണ് ഡേറ്റ ആനലിസ്റ്റാണ് നീലകണ്ഠൻ ആർ എസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ റിവോർഡ്സ് ദ ബ്രൂട്ട് ഡെമോഗ്രാഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഓവർ എ സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനം ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം നോർത്തിലാണ് അതിനാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന് ഒരു അംഗീകാരവും കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടും നിങ്ങൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ വിജയം പിന്നെ വികസനം വിജയിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലയാണ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടും കേരളത്തിൻ്റെയും ഉദാഹരണം അധികം എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ടാക്സ് പൈസ വിതരണം ചെയ്താൽ കേരള പോലെ സംസ്ഥാനം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിവോർഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ പണം അടുത്ത വർഷം കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം നോക്കിയിട്ടില്ല സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മഹിളകളുടെ ഒരു ഒരു ശക്തീകരണം നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വെറുതെ കുട്ടികളെ ജനിച്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് കൂടുതൽ പണമാണ് കേന്ദ്ര പണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നന്നായി ചെയ്തവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചുരുങ്ങിയ പണയെ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ സെൻസസിനാണ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാല് സെൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എൺപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയേ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ അവർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം ആദ്യം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എമർജൻസി കാലത്തിൽ ചില മോശ കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചു ആ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ പേരിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും കൂടി പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇറക്കിയ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഭരണകേടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ആ ആയിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൻ്റെ സെൻസസ് പ്രകാരം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിനർത്ഥം കേരളത്തിന് ആ കാലത്തെ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടാണ് യു പി കെ എൺപത് സീറ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീസായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചു ആ അമെൻമെൻറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിനാണ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിയാൻ പോകുന്ന സമയത്തിൽ ആ കാലത്ത് ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാർ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഇനി ഒരിക്കലും കൂടി നീട്ട എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് എല്ലാ പാർട്ടികളും യുനാനിമസ് ആയിട്ട്
the reward for responsible state stewardship by a state of democracy, of demography and human development could not be political disenfranchisement. Ningal Ningal de Garigal Nana Chedalim Ningal de Sam Sanatil Ningal Elavi Nana Noki Arugim Vidyabhasam Padupa Human Development Idella Nana Narada Tundungil Ningal Kurikilim Idina Idinda Garna Maita Uri Rashti and Nashtam Sambavikid. Abi Rashti and Nashtam and Dana Ningal de Abagashingal Kuendi Sam Sarikan Nula Jena Prosenigal I will take a random parliament to Churingial, Ningal Kale, very Rashtan Astam Veramond. Other wonder, I will pardon you. Nimulka, E. Vishetil, Uyutun the census prayer and then Nurtia Madi. Sherikin number Uru Janadi Petit theory could to some Sarikan and Idrim some Sarikan number Kavagashman and then I did some Sarikan to the Janadi Petil Parinu. Ella Manishanum, Uri Votana, Ure Votan, Ure Velaganda, Adundul, Adaba, Uri UP Karen, Atratola Mandamanda, Yendunda, Avirka, Ainga, Adabori, Prasenti Kitikuda, Logic Pragaram, Kerala Karik, Churinga Vectical, and Adundi Indira, Avirka, Trajana Prasenti Kurukana, Anganim Paria, Pakshe, Namal the Samsanatil, Namalke, Uri Gairin Chundikan Kanula, Namude. Population Churingi Verna Namukum Bharatanam Gunanje in the Rikari Mana Adugunda Adine Vedertana Sarkar and Avisham. We kill him Namula Uri Rajitin because in Jan Avisha Purge Anangil Namuk Uri kill him either some of the Cambodia, Ningal because in Jedal, Ningal Kanastame and Dawlu, Ningal because in the Paraja Patal, Ningal Gunangetum. No federal democracy can survive the perception that states would lose political clout if they develop well, while others would gain more seats in parliament as a reward for failure. This the parliament in the seat in the guiding Ayashiri, finance commission in the Vidarana Ayashiri, Irubatih <laughs> In the Aditha census, a proud Veramon Arico Aurelia, Isarkari, Rati, only in the census and Artilia. Pakshe, women's reservation bill, Pakavi, Pasaki, Sametal, every part of you, Irvati, Nile, and your ten hundred census, Narthum. Upon Irutan, the ten year per unit every jay chair, we kill good your census, Narthi, Namalke, Inim, Churing, Kendra tax money, a Katambo, another, other world at tenne, where will you Rabagaram, Kathirik another, Parliament in the delimitation of one of Verambo. Pakshe Parliament was shut the Veran Mumbai and Korchungudi e finance in the Abagarati to some circuit. Namuk Urigari Muri Yadarthim appeared near it to Paran Ulla. Namada Dakshin of Haradamana North India subsidized you another Kora Vashangalite. Ududar in the Rianangil UP Uru Ruba tax a Kodutal Avirke Tirichik to another Kendra. Tax upon Tirichi to another Uruva, you were Tiombo the Paisa. Nere Marcha Karnataka Uruva tax a Kodutal, Avrik Tirichi to another, were an Alpatra Paisa. With Yasang and Dili Uruvake on the Uvatiombo the UPK Uruvake, Nalpatra Paisa, Karnataka. Other boiler than a number of Chunikanak and South Kim Shedi, Nangal Korchungudi prosperous son, number of Janangal. Atra Pau Patavela, Atra Diridra Namukil, UPA Pole, other Gonda number of Manislaiki, E. Kairitil, Namukaburu, Uru Kadame and Uru Utravatamunda, Northern and Namai Valartan, Yangal Sahai can tear on. Pakshe Sri Sidera Maya, Mukemantri, Adita and Ipo, Ladimur Chosen Youth and Marbudi Tilia. What is the reward for development? Yangal Karnataka, Vikas and Chedale, Yenda Adine, Yangal Kitambu. Ninggalu curi kandang, kau yanggalu nafsengalana. 
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ശരി നിങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഫോർ ഹൗ ലോങ് ക്യാൻ വി കീപ്പ് ഇൻസെൻറ്റിവൈസിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എണ്ണം ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കൂടുതൽ കാശ് തന്നിട്ട് ഇനിയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒരു മറുപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിഗറും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതൊരു നിയമസഭയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഫാക്സും ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തിൽ കർണാടകയുടെ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെ സർക്കാർ ചെലവിലത്തെ എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനം അവർ സ്വന്തം സംസ്ഥാന ടാക്സ് വഴിക്കാണ് അവർ ചിലവാക്കുന്നത് വെറും ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമേ കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ ബിഹാറിൽ അവരുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ചെലവ് അവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ അവർക്ക് അവർ ടാക്സ് അവർ സ്വന്തം സംസ്ഥാന ടാക്സ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കേന്ദ്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വീണ്ടും നോക്കൂ കർണാടകയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു ബിഹാർക്ക് ഇരുപത്തി എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യസ് ടാക്സ് റവന്യൂസ് ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനറ്റ്ലി ടു ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് പെർഫോമിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പരാജയപ്പെട്ടു അത് മീത കാശ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എന്താ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലത്തെ ക്വാളിറ്റി തീരെ പോരാ ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹൈ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് മറ്റേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എന്താ കഥ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഒരു കാലത്ത് നാലഞ്ച് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിമാരു സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹാർ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് അവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ട് ബിമാരു ബിമാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് അസുഖമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ബിമാർ ബിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ അസുഖമാണ് ഈ അസുഖമായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആഗ്രഹിച്ചത് അവർ അവരുടെ വികസനം കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൂടി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മഹിള മേഖലയിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി താഴ്ത്താണ് മഹിളകൾക്ക് പിന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇൻഫെൻറ്റ് മൊട്ടാലിറ്റി മറ്റേണൽ മൊട്ടാലിറ്റി ഇതിലെല്ലാറ്റിലും ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സിൽ വലിയ ഗുണമില്ല നേരെ മറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി മെയിൽ ലിറ്ററസിയിലും വ്യത്യാസമേ ഇല്ല പുരുഷന്മാർ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ്നാടും ഒരുമാതിരി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായത് ഫെഡറലിസമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനത്തെ ഒന്നാം ആർട്ടിക്കിളാണ് പറയുന്നത് വി ആർ എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് പറയുമ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അവർ സ്വന്തം ഭരണഘടന സ്വന്തം പതാക എല്ലാം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലില്ല അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ശരിക്ക് ഈ ഫെഡറലിസമിനെ പഠിച്ച സ്കോളേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നു ശരിക്കും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഒരു അമേരിക്ക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജെന്യുവിൻ ഫെഡറലിസം അല്ല ഒരു ക്വാസി ഫെഡറലിസം ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിൽ യൂണിയന് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് ചില ചില വിഷയങ്ങൾ രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാം കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റുമുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും രണ്ടിനും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്വാസി ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമാണ് ചില കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കുക ചില കാര്യത്തിൽ അത് ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് ചില കാലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമേ ആക
അത് തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാഷണൽ ഒരു ഹൈവേ സെസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖല എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഉണ്ട് ഈ സെസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ടാക്സും സെസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ടാക്സ് പങ്കി പങ്കെടുക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ വിതരണം ചെയ്യണം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും സെസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രമേ വയ്ക്കുള്ളൂ അതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു ഇഷ്ടപ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അവർക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ന്യൂ സതേൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇപ്പോൾ കൂടി കൂടി വരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ദറ്റ് ദ വർക്കിങ്സ് ഓഫ് ആ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആർ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഇൻ വേസ് ആർ ബീൻ എക്സാസബേറ്റഡ് ബൈ ദ പോളിസീസ് ഓഫ് ദി ബി ജെ പി ലെഡ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അത് ഭരണഘടനത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആ ഭരണഘടന ഇങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഈ വിഷയത്തിനെ കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ച മാത്രമേ പറ്റൂ കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇതിനെയും കാട്ടി ഇനിയും വലിയ വിഷയം വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രീലിമിറ്റേഷൻ ഇവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ലാപ്സ് ആകും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ലാപ്സ് ആകുമ്പോൾ അഥവാ അവർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലൊരു സെൻസസ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി ആറിൽ പുതിയൊരു ഡീലിമിറ്റേഷൻ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പല സാധ്യതകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റാണ് അവരതിനെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതൊരു ഫ്ലോറായി വെച്ചിട്ട് ഈ സീറ്റിനെ കൂടാം പിന്നെ യു പിയിലും ബീഹാറിലും രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ അവർ സംസ്ഥാന പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു പത്ത് പത്ത് എണ്ണൂറ് പേരുണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് ഹോൾ പോലെ ഒരു 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 വലിയൊരു സാ ഒരു ഒരു കെട്ടിടമാണത് അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ചെയ്യും അതൊരു സാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ നിൽക്ക് നിർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ കേരള പോലൊരു സംസ്ഥാനം ഇരുപത് എം പിമാരുടെ പകരം അതൊരു പതിനാല് എം പിമാരുടെ ഒരു സംസ്ഥാനമാവും യു പി നേരെ മറിച്ച് എൺപത് പോയിട്ട് നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ എത്താൻ സാധിക്കും അവസാനത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം വിമൻസ് റിസർവേഷൻ ബില്ല് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ചെയ്ത ശേഷമേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നിയമപ്രകാരം ആദ്യം ഒരു സെൻസസ് നടത്തണം സെൻസസ് നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരുമാതിരി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ സെൻസസ് ഇരുപത്തി ആറിൽ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പുതിയ സർക്കാരിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഹിന്ദി ബെൽറ്റിൽ വോട്ട് വോട്ടും സീറ്റും ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു ക്ലിയർ രാഷ്ട്രീയ തിങ്കിങ് ഈ വലിയ കെട്ടിടത്തിനെ നിറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം പിന്നെ യു പി കാര്യം കൊണ്ടുവരാം ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു ടു തേർഡ്സ് മെജോറിറ്റി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയണം എല്ലാ വർഷവും പാർലമെൻറ്റ് ലോക്സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ എണീച്ച് പറയും ഹിന്ദി ഹംഹാര രാഷ്ട്രഭാഷ ഹൊനാ ചെയ്യ എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി പ്രഖ്യാപിക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വല്ലതും വായിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എല്ലാ ലാംഗ്വേജും നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭരണഘടനത്തെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷയും നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുക നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ അവർ പറയണത് ഹിന്ദിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു തീരുദിവസം മെജോറിറ്റി എന്ത് വേണം പാസ്സാക്കാം നാളെ അതിനെ അങ്ങനെ പറയാം ഹിന്ദു ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷ പറഞ്ഞ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭയമോട് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ബിഹാർ ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ എല്ലാ
that will lose population rather than increasing. Namada Porge, Andhra Pradesh, Nikundanda, Idebole, Avid demographic trends. Apo Namada Bihar in the population growth in the twenty percent. Idiba the Shadamana Matramana, careless in the Valarcha. Although number of Nalpa the Varsha than the picture Noku Yanangil, I told out the Yuati Unumudal Randar the Padrun the Veranoku Yanangil, careless in the population growth, Ambatar Shadamana Mairnu, Tamil Nad in the Yuati and Shadamana Mairnu. Paksha Rajasthan in the Nuti Arvati Arashadamanam. Bihar in the Nuti Nalpati Arashadamanam. UP in the Nuti Mupatir and Shadamanam. A poll Sheri, Elabrim, Korchu or Chemelish, Turingunu, non Elarim Parana, Pasha Adim Turingi, the Akshana Paradatilum, Mele, Veramona, Uru Vega Villa, the Turingana, North India, number Karnada. Udayam Barangil, fertility rate of Matra no Kemadi, Tamil Nadu, the fertility rate on the point R, Kerala Tende on the point R, UP and Dana, Muna, Bihar and the Muna point Randa. Ningle fertility rate was already in the Yarikinu, Uru Anamuru Pendangudi, Randa Gutia, the Jensha, the replacement rate number, Randa point on the Gudia Kutak. Other than that, I can have a lot of chenda, Randa Vaka Munu, the level of population growth and down. And say, Tamil Nadu, Kerala, and the other people who are in the world. They 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 are in the world. Namalke, Namade Rastri Avagashik and Lostapurdu, Parliamental Seat is Urigunu. Namalke, numbered a population control jayadun, numbered some sanitary because of the number, Uru Gunungu Titilla, Kendra Tun, numbered federalism in Agatha. Nere Marchi, the Latin Paraja, Paraja Pata, North Indian states, Kendra Tinde, Yella rewards him, Avirana, Wangi Urikunda. Upon numbered Rajatil. We have a common sense of belonging to some children. We have a lot of people who are not going to be able to do this. But we have a lot of people who are not Regional tensions and our chella, mother, there is sanitary tensions and our basha, there is sanitary chella, Vishang and Dava. Ah, Samet, you cannot say we have more people, so we will have more money and more power. Adanangil, number of federalism, the Bhavi and the Irkin, the young Ninglo and the Choikin. Number of Sarkar and the Ver, Russian American diversity, Kurchu, Veliru, Talperim, Bowswaradan, the Baran, Yangalur, Mudravaki, Mava. Kerala itu, nama kita perlu berani nak kerja kerja mana. Percaya ada perbaiki kerana kendera kerajaan itu, satu satu banyak sekali dengan kita cundi kian kian asyik. Aduh, mana ada beri perang ini kerana one nation one election mana. Mun rasuapati Iran atau Covid ini ada nanti itu ada komiti sahabat cerita. One nation one election perkhidmatan. Ini sendiri kerana kita perlu kel poti poyo untuk kanada sendiri kerana kita perlu memikirkan bola yang ada. Air itu lah itu arwati arwati yang beri. Adit itu iru dua macam. Election apa pun urmi cair, ambat randa, ambat teri, arut randa, arut teri. Prem, ini betulnya, nama lo vote yang boombol, apa nama lo ayam, berada jiwik yang naik rendah itu ni kahil ya, berada irikum naik rendah, paksa, ah kahal itu jiwik yang dia vote yang boleh berada, segala irikum, urai samai itu ana, national election, um samsan election, um vote yang, abik itu sahaja tak kiti ada, paksa, arwah ti erjul, cila sarikar gal, cila samsan gal, cila sarikar gal, coalition side tu bandu, ada itu tak mana, ah coalition se Cerah, cerah beri kerja masing kerja itu beri nu, cerah orang orang ni rasam beri cuci pinen kalap saya koalisian poti, anginnya kaya pol, ah samstana ni ngalal, pudih samstana election ni date maran di bandu, adeh boleh, arwah tiga ni election kerja saya sem, baki segala samai atom, orang orang sarikar ni, wujudnya anu seri cuci ana, abis ni election date bandu, cerah pol ngalal karya melo, kendera tille, nanti election beri anu sah di enda, adeh, adeh munda illya, pakshe Ujibat terjal jeicha janata sarikar nilgari mandu beti, ujibat ti ambil, abide polunju, inat ujibat tumbuh na basaan thil, uru election nartandi bandu, apu 
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷനും ഈ സൈക്കിൾ വിട്ടിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഇലക്ഷനും സംസ്ഥാന ഇലക്ഷനും ഒക്കെ ഓരോരോ ഡിഫറെൻറ്റ് സമയത്ത് വന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ആറ് ഏഴ് മാസം വല്ല സംസ്ഥാനത്തിലോ വല്ല സ്ഥലത്തിലോ ഒരു ഇലക്ഷനുണ്ട് അതിനെ വൺ നേഷൻ വൺ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിലെങ്കിൽ പറയുന്നു ഫെഡറലിസം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിതാ അടുത്ത വർഷം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇലക്ഷന് പോവുകയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ കേരളത്തിന് ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നിയമസഭയുണ്ട് ആ രണ്ട് വർഷം അവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകണ്ടോ ഇല്ല ശരി രണ്ട് വർഷം ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ തവണ പോകണ്ട അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തി നാലിന് പകരം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ കേരളക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ജയിച്ച സർക്കാരിന് മൂന്ന് വർഷം കൂടുതൽ കൊടുക്കണോ ഇതൊക്കെ അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ച് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവരൊരു കോലിഷനായി വീണ്ടും ആ കോലിഷൻ പൊളിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആ സർക്കാർ വീണാൽ എന്താ മാർഗം നിങ്ങൾ ഇവരോട് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ സർക്കാർ വരാതെ ഇവർ വീഴ്ത്താൻ പാടില്ല പക്ഷെ അത് നടക്കില്ലല്ലോ അവർ എല്ലാ ഇലക്ഷൻ തോറ്റാൽ അവർ ബഡ്ജറ്റ് അവർക്ക് പാസ്സാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രാജ്യം വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വേറെ ഒരൊറ്റ മാർഗം എന്തായിരിക്കും പ്രസിഡൻസ് റൂൾ കേന്ദ്രത്തിന് ഭരണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമല്ലേ ഇത് ജനാധിപത്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചോയ്സ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ജനാധിപത്യ പ്രകാരം കേരളത്തിലോ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു സർക്കാർ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനകത്ത് പുതിയ ഇലക്ഷൻ നടക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ നിയമം ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റർ മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചിലവാണ് എന്താണ് ഈ ഭയങ്കര ചിലവ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ വോട്ടർമാർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് ഈ എല്ലാ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന കാരണം അത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇത്രത്തോളം കാശ് ചിലവാക്കുന്ന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കണം ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി പറയണത് ഭരണം ശരിക്ക് ഇപ്പം നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ എലക്ഷൻസ് വന്ന കാരണം എനിക്കും പിന്നെ സർക്കാരിനും ഒക്കെ ആറാറ് മാസം ആറ് ഏഴ് മാസം എല്ലാവരും പോയി നമുക്ക് പ്രചരണം ചെയ്യണം രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല പക്ഷെ ആരാധ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പോയി പ്രചരണം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധം ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഹോം മിനിസ്റ്ററും പിന്നെ പകുതി ക്യാബിനറ്റും ഒരു ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻ വരെ കൂടി പോയി ഇറങ്ങി പ്രചരണം ചെയ്യാൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണഘടന പറയുന്നില്ലല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യട്ടെ പാർട്ടി ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവർ പാർട്ടി ആൾക്കാർ പ്രചരണം ചെയ്യട്ടെ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ രീതി പണ്ടക്ക നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് പ്രചരണം ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന് ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ആറു മാസവും ഞങ്ങൾ വേടിയുമ്പോൾ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന പറയണത് അത് അവർ സ്വന്തം കുറ്റമാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം പക്ഷേ ഇതാണ് അവരുടെ ഓരോരോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഒരു 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 താല്പര്യവും ഒരു ആവശ്യവുമാണ് എല്ലാ ഇലക്ഷനിലും അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യാമ്പയിനറായിട്ട് പോയി പ്രചരണം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടി സമയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ ഫുൾ രാജ്യത്തിനെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദ്യം എന്തായാലും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പാർലമെൻ്ററി കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി മാത്രമല്ലല്ലോ നാലായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി കൺസ്റ്റിറ്റുവൻസീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം വരയ്ക്കല്ലേ നമ്മുടെ ഭരണകാലം പ്രകാരം ഒരു തേർട്ടി ഇയർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടല്ലോ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എൺപത്തി ഏഴായിരം എൺപത്തി എട്ടായിരം ലോക്കൽ ബോഡി സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു സംസാരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ എല്ലാറ്റിനും അവർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഭരണഘടന പ്രകാരം അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു യൂണിഫ
അവർക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിലാണ് മാത്രം ഈ കാലത്തൊക്കെ ഇത് ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു എം പി എണീച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് മറുപടി കിട്ടണത് ഹിന്ദിയിലാണ് അതോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുള്ളൂ തമിഴ്നാടിന് എം പിമാരൊക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ മനഃപൂർവ്വം അവർ പാടം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കേൾക്കാം പക്ഷെ അതും ഒക്കെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇത് ഒരു രാജ്യം ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്നാണ് ബി ജെ പിക്കാരുടെ ഒരു ഒരു സന്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവർ വർഗീയത ഞാൻ കേരളത്തിൽ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇതൊരു പുതിയ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരു കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപകടം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഉദാഹരണം പറയണേൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തോ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുമ്പ് ഇല്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും വിളിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ടെലിവിഷനിൽ കയറി അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ വരാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറിലെന്ന് ഇതാണോ ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭരിക്കുന്നു കോപ്പറേറ്റ് ഫെഡറലിസം വേവേഴ്സ് ദ കോപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിതരണമൊക്കെ അവർ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തത് ലോക്ക്ഡൗണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിന് എത്ര കിട്ടിയാൽ ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എസ് ഡി ആർ എം എഫിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഫെഡറലിസം മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ ഒരു വലിയൊരു അപകടത്തിലാണ് ഞാൻ ഹിന്ദിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഹിന്ദിയെ വലിയ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ പഠിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് പക്ഷേ പലവർക്കും അത് ആവില്ല നമ്മുടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ അത്ര നന്നായി പഠിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ വൈദ്യ ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് അയച്ചിട്ടേ പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നോട് വന്നിട്ടാണ് പരാതി പറഞ്ഞു ഞാൻ അമിത്ഷാ നോയിത്ത് എഴുതി ചോദിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ വലിയ പിന്നെ പ്രചരണം പ്രഭാഷണവും പ്രചരണവും നടത്തുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പക്ഷേ മറ്റേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതല്ലല്ലോ ഒരു ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോമുല എന്താണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയും പഠിക്കും ഹിന്ദിയും പഠിക്കും അതാണ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോമുല അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പിന്നെ മലയാളം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദി മൂന്ന് ഭാഷയും പറയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി അവർ മദർ ടങ്ങാണ് അവർ മാതൃഭാഷയാണ് ഹിന്ദി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദി മാത്രം പോരാ മൂന്നാമത്തെ ഭാഷ ഒരു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷ പഠിക്കണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതുവരെ ഈ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോമുല പ്രഖ്യാപിച്ച് എഴുപത് വർഷമായി ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വടക്കൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനം മലയാളമോ തമിഴോ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫെഡറലിസം ഭാഷ വിഷയത്തിലും ഫെഡറലിസം ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൽ ഫയൽ നൊട്ടേഷൻസ് മന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു മലയാളി ഒരു തമിഴൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഒരു ഐ എസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കൂടും പക്ഷേ മന്ത്രിയുടെ മനസ് പിന്നെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഹിന്ദി അറിയേണ്ടി വരും അത് കമ്പൽസറിയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിനെക്കുറിച്ച് മോശവാക്ക് പറയാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിമാർ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയണത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ഒരു വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല മൊത്തത്തിൽ അവർ പറയുന്നു 
ശരിക്കും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വേണമെന്നൊരു സംശയവുമില്ല കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തരുന്ന വിതരണം ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റവന്യൂ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യമാവരുത് എൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവർ സ്വന്തം റേസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ അവയ്ക്ക് വെക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവണം ന്യൂ ഡൽഹിൻ്റെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി അത്ര ഉപഭരണങ്ങൾ ആവാൻ പാടില്ല അത്രത്തോളം മഹത്വം നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫെഡറലിസം സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നടത്തണം ഈ നാളെ ഒരു ടു തേർഡ്സ് മെജോറിറ്റി ലോക്സഭയിൽ ഹിന്ദിക്കാർക്ക് മാത്രമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയിലെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണ്ടേ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ചില കാര്യത്തെ തടുക്കാൻ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമിനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കുമോ ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ നിയുക്തി ആയോഗിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥാപനം എടുത്തിട്ട് അവരൊരു സീരിയസ് സമ്മേളനം നടത്തണം സർക്കാർ ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അവരുടെ ഈ പുതിയ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാൻ പോണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെഷൻ സെഷന് സംസാരമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എം കെ പോലെയല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ദ സൗത്ത് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ദ നോർത്ത് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ അസ് നമ്മൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് നോർത്തിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്ത ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബീഹാറികളും ഒറീസക്കാരും അസംകാരും ബംഗാളികളും വരുന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല ഒരു കലക്റ്റീവ് ഇന്ത്യ വി ആർ ഓൾ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളാണ് കൂടുതൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗാന്ധിജിയോ രവീന്ദ്രനാഥ് ടഗോറോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ഒരു സ്വപ്നം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അതെന്താണ് ബഹുസ്വരതയുടെയും സമ്മാനത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വിധത്തിലും ഇൻക്ലൂസീവ് ഇന്ത്യയാണ് അവർ കണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് വളരാനുള്ള ഭാരതമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിവൈസീവ് ട്രെൻഡ്സിനെ ഫെസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശരിക്ക് ഒരു ഒരു മുറി കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ ആവാൻ അത് ആരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിലല്ല നമ്മൾ ഭാരതത്തിനെയും ഭാരത ജനാധിപത്യത്തിനെയും ഭാരത ഫെഡറലിസത്തിനെയും ഫെഡറലിസത്തിനെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ സീരിയസായി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത് മറുപടി മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാവരെയും അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ എന്നെ ഇന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഈ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നാലും ഞാൻ ഷംസീറിനോടും നിയമസഭയോടും നന്ദി പറയട്ടെ ഈ ഇതുവരെ നടന്ന കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങൾ നേരിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു നമസ്കാരം ജയൻ ഓഡിയൻസിന് ശ്രീ ശശി തരൂരിനോട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ് Sorry, Shabnam. I'll give you subtitles in Delhi. <laughs> okay, take care. Namaskar, sir. Namaskar. Bigasana Vijayam is the first place in the second 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 place. That's why the people who are living in വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിഭവം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കേരളമായിരുന്നാലും തമിഴ്നാടായിരുന്നാലും ആന്ധ്രാപ്രദേശായിരുന്നാലും കർണാടകമായിരുന്നാലും തെലുങ്കാനയായിരുന്നാലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കർണാടക മാത്രമായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചയമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴെല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വീണ്ടും സെൻസസ് വരുന്നു ഇരുപത്താ ഇരുപത്താറിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി വരുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും എലക്ഷ
ദക്ഷിണ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാനുള്ള ഈ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അല്ല പല മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും കിട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യം തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആന്ധ്രയുടെയും കർണാടകയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിന് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം വേഗം വരാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിനകത്താണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് ലാപ്സ് ആവുന്നത് ഇരുപത്തി ആറിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പെങ്കിലും ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊപ്പോസൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വഴികൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കാരണം അഥവാ നമ്മൾക്കറിയില്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ഉദാഹരണം അവർ അഥവാ പിന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ വലിയൊരു ഹോളാണ് അതിൽ എണ്ണൂറ് ആൾക്കാരെ ഇരുത്താനുള്ള അവർ സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു പിക്ക് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് സീറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു തേർഡ്സ് മെജോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് മാർഗം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മാർഗമാണ് അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ അപ്പ ഹൗസിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരേ എണ്ണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഇതും ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ യു പിക്ക് നമ്മളെയും കാട്ട് നാലിരട്ടി രാജ്യസഭ സീറ്റുണ്ട് അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റം പറയുക അവർ രാജ്യസഭ സെനറ്റ് എന്ന് പറയും അവർ രാജ്യസഭയിൽ ഓരോ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന് ആകെ രണ്ട് സെനറ്റർമാരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്പത്തിയഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാരുടെ കാലിഫോർണിയയ്ക്ക് രണ്ട് സെനറ്റർ അര മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെലവേർ ഓഫ് വുമൺനും രണ്ട് സെനറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശം ചുരുങ്ങില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാർഗമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭരണഘടന നിങ്ങൾ പിന്നെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഭരണഘടനത്തെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രാജ്യസഭയുടെ കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റും നമ്മൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരേ എണ്ണം കൊടുക്കും രാജ്യസഭയിൽ അതൊരു സാധ്യതയാണ് മറ്റേ സാധ്യതയാണ് ഒരു പുതിയ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധ്യത കോൺഫെഡറേഷൻ അത് അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ മോദി പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ കൺഫെഡറേഷൻ വലിയ താല്പര്യം കൺഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശം കൂടും ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ സംസ്ഥാനം എടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പൈസ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല കേന്ദ്ര ടാക്സ് ഭയങ്കരമായി ചുരുങ്ങും കേന്ദ്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ആർമി നാഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നാഷണൽ കറൻസി അങ്ങനെ ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലിമിറ്റ് ചെയ്യണത് ബാക്കിയെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു പിക്ക് എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ എത്ര സീറ്റുണ്ടോ അത് വലിയ വിഷയമല്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമിൽ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ അതിനെ എതിർക്കാൻ പലരും നിൽക്കും ചിലവർ ജെന്യൂൻലി ഒരു നാഷണൽ ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് അയ്യോ ഇന്ത്യ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും രാജ്യമായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തോടെ അവർ അവരൊരു പക്ഷേ അതിന് എതിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഒരു സാധ്യത ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നല്ല ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് അതിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നല്ല അപകടങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴേ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഓരോരു വേദിയിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് 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 അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത്രത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ് സാർ സാർ വളരെ പ്രഫൗണ്ടായിട്ട് ഫെഡറൽ കൺസേൺസിനെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനായിരുന്നു പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറെ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വെ വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു നാല് നോൺ ബി ജെ
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാ തനത് ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുന്ന കോപ്പറേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വളരെ യൂണിറ്ററി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി ലെജിസ്ലേഷൻ ലോക്സഭാ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ വളരെ യൂണിലാറ്റലായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിഭീജിതമായ ഒരു 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 ഫെഡറൽ ഫെഡറ ഫെഡറലിസത്തോടുള്ള കൺസേൺ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അതല്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് അതിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഉള്ള ചിന്തകളും ഭയങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിടണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ നിയമസഭയിലത്തെ അംഗങ്ങളില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന് വീഡിയോയിൽ ചേർക്കുന്ന ഷംസീറെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇറക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ വിഷയം താങ്ക് യു ഗുഡ് എം എൽ എ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരും ഈ വിഷയത്തിന് ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കും സ്പീക്കർ തടുക്കില്ല അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടുക്കില്ല താങ്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഐ ലൈക് ടു ആസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് വെർ യു Uh, oh yeah right okay um, so so my question relates to, so you brought in like a financial perspective over here you for, uh, brought in the demographic perspective the linguistic perspective but my question is essentially um, our former prime minister rajiv gandhi have brought in the anti defection law right and it essentially restricts mps from voting according to their conscience and makes them vote according to what the high command orders them to don't you see that as well as an attack on federalism and don't you think parties should rally together to try and reform that and don't you think that would even be better for your platform which is india right now <laughs> well personally and this is a purely personal view i agree with you and i'm not the only one who agrees with you many mps have expressed their frustrations with the system because of the the there's no question that the intentions behind the law were good the intention was to prevent defection especially with the lure of office or the lure of lucre what has happened unfortunately is that intention has not worked right now we've seen ever since the bjp started inaugurating operation lotus as they call it in every state they've been able to purchase mlas very easily who have defected from the parties that elected them <coughs> and this has happened multiple times as long as the speaker takes no action they can get away with it <coughs> and if the speaker is there ban in maharashtra right now we're seeing exactly the situation where the supreme court has said finally we have to give some deadline for a year and a half the speaker has not acted on the disqualification petitions against those who defected for uh, you know unhealthy motivations from the uh, uddhav thakre shiv sena so here the uh, the government has eventually given them till the end of jan the supreme court has given them till the end of january and i'm quite sure that at the end of that if they are disqualified the entire government will have to fall and we'll have to have new elections in maharashtra this is the situation we are seeing currently because of this of this particular uh, weakness of the anti defection law but while it's failed to actually prevent defections it has succeeded in restricting the independence of mps so i don't think it's a threat to federalism but it is a threat to our democracy and to the democratic functioning of individual parliamentarians and legislators there is the famous concept since you seem to be young enough to be a student there is a famous burkean concept of legislation burke in a famous speech to the electors of bristol in 1776 said that the basic concept of a legislator is that once the people have elected me it is my conscience my intelligence my knowledge and my beliefs that you are entrusting so for the next 5 years do not tell me how i should vote or how i should speak in parliament i will do the best that my conscience asks me to do and you can then vote for or against me if you don't like it but i will take instructions from nobody neither from my party nor from my voters that was the burkean concept today that concept is impossible to apply because of the anti defection law because as you say it privileges the party high command in each party and the result very often is that if somebody has a different position in their own mind from their party position they cannot speak that's that's a very very damaging development in parliamentary democracy by comparison with for example the british westminster model where even on important issues like the iraq war dissenting voices were heard from within the ruling party in britain 
That's not possible under the anti-defection law in India. So the anti-defection law deserves to be re-examined, but I wonder if there'll be a willingness to re-examine it because people will say you're simply facilitating the money bags from you know, giving it, making it easier for them to get uh, MLAs and MPs into their pockets uh, if you abolish the anti-defection law. At least this is something of a break on them. That's going to be the answer. It's a sad reflection of our political culture and not a very good, healthy one. പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഗവർണർ എന്താ അത് ഗവർണറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഗവർണർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മതി അത് ചെയ്യാൻ അത് ഗവർണറിന് ആവശ്യമില്ല റിബൺ മുറിക്കാൻ ആരായാലും മതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഭാര്യ വന്ന് റിബൺ റിബൺ മുറിച്ചോട്ടെ രാജ്ഭവനെ നമ്മൾ വേറൊരു വഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ റൂൾ എന്താണ് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രസിഡൻസ് റൂളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ പേരിൽ ഭരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഗവർണറിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിപ്പോൾ കശ്മീരിൽ നമ്മൾ കാണണ്ടല്ലോ ശരിക്ക് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറും കൂടിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ പോലെ സ്ഥലം നടത്തുന്നത് അതുമാത്രമാണ് പക്ഷേ അതും കൂടി അഥവാ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ അത്യാവശ്യമായത് സംഭവിച്ചാൽ കേന്ദ്രം ഒരാളെ അയക്കാം ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന പേര് വെച്ചാൽ അയക്കാം അത് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഗവർണർ സിനിമ വയ്ക്കുന്നതും ഈ വിഷയം വരുന്നതും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം നിങ്ങൾ അഥവാ നമ്മളുടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയം എന്ത് ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാത്ത ഗവർണർമാരെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബില്ല് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒപ്പ് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണ് ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയോ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഫെഡറലിസമിനെയോ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിയോ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയിലെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഒപ്പ് വേണമെന്നായിരിക്കും മിനിമം കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറയാം ശരിയാണ് ഗവർണർമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുറച്ച് സമയം ലാഭിക്കുന്നു പിന്നെ ബില്ല് ഒപ്പിട്ടിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ഗുണം അവർ വേറെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല എം എൽ എ പറയൂ സോറി മൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലേ കുട്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു സതേൺ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരു വിഷയം അവർക്ക് സാമ്പത്തിക കേന്ദ്ര ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സതേൺ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അനുകൂല കക്ഷികളല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെയും കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് കിട്ടേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചകഞ്ഞിയുടെ വിഷയമായാലും നെല്ല് സംഭരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളായാലും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് പോലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഫ് എം എയുടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള പതി എം പിമാരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കൂട്ടായി അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയിലെ കാണുന്നതിനും അതിന് ഒരു ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും കൂടി നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ എഫ് എം വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി എഫ് എഫ് എമ്മിനെ കാണുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എം പിമാരുടെ നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നിർമ്മല സീതാരാമനോട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ ഞാൻ എണീച്ച് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ മറുപടി തർക്കിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ലക്കാരും എനിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അറിയപ്പെടുന്ന ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഇല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്നിട്ട് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവർ നമ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്താ പറയാൻ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഇടയിലാണ് എം പിമാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്കാണ് കൂടുതലുള്ള അറിവില്ല കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നില്ല
വേറെ കാര്യം ഇത് മാത്രം താങ്കൾ മൂന്ന് നാല് സ്പെസിഫിക് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ ഓവറോൾ അലക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ അതും നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രണ്ട് മാർഗമുണ്ട് നമ്മളെ ഉതിരിവെക്കാൻ ഒന്ന് നമ്മളുടെ അവകാശപ്രകാരം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പറയുന്ന ശതമാനം ചുരുങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു നഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചുരുങ്ങി വന്ന ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ചില പിന്നെ ഉപദ്രവങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ ഈ ഈ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യവും ഒരു പക്ഷേ ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മൻറേഗ ഫണ്ടിങ് നമ്മൾക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഘടന തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തര ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പക്ഷേ ഫെഡറലിസമിൻ്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് അത് വേറൊരു വിഷയമായി മാറി വന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ അതും ഫെഡറലിസമിനെ ബാധിക്കും ഓരോരോ സർക്കാരിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോളിസിയെ നടപ്പിലാക്കുക അതിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എം പിമാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും പിന്നെ സംസാരത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഭയമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് നെഗോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഫയൽസൊക്കെ ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ ഈ ബാലഗോപാൽ വന്നിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ശേഷം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നിർമ്മല സീതാരാമനോട് പാർലമെൻറ്റിൽ ചോദിച്ചു പക്ഷേ ശ്രീ ബാലഗോപാലിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്കുണ്ടാവാൻ അവകാശമില്ല നിർമ്മല സീതാരാമനോട് പാർലമെൻറ്റിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല മനസ്സിലായില്ല അതാണ് എം പിമാരുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ഒരു വ്യത്യാസം സാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് എം പിമാരുമായി ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മെമ്മോറാണ്ട ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിയെ കാണാമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സഹകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി എം പിമാർ എന്ന നിലയിൽ അത് ചെയ്ത് തരേണ്ടതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓ അത് എനിക്ക് എനിക്കൊരു വലിയൊരു വീഴ്ചയായി കാണുന്നില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററോ മുഖ്യമന്ത്രി വരുമ്പോൾ എം പിമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കും ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോയിന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലാക്കി കൊടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഞാനായിരുന്നു അത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റോളായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു എം പിമാരായിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പല എം പിമാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യാൻ അധികം ആഗ്രഹിച്ച ആരെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന് പറയുമോ നിങ്ങൾ പോകുമല്ലോ സുഖമായിട്ട് പോകും അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല കേരളത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കണം അതോടെ നമ്മൾ നിർത്താല്ലേ ശരി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇടപെടാൻ എന്ത് അവസരമാണുള്ളത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പല തിന്മകളും നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നിശബ്ദരായി സഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ജനാധിപത്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടാം അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുറത്തൊക്കെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ സർവേ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ അനീര് നടന്നാലും നമ്മൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പല രീതി വനിതാ പ്രാന്തിത്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും അതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ഹനനം അങ്ങനെ ഹനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായിരുന്നാലും പിന്നെ ഓരോ പ്രത്യേക മതത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരുന്നാലും എല്ലാം നമ്മൾ നിശബ്ദരായി സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ അഭിപ്രായ സർവേയോ എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ഒരറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ മാം അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ
അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു എട്ട് പത്ത് റെഫറൻഡം നടക്കും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് രാജ്യത്തിൽ എന്നിട്ട് എല്ലാ പിന്നെ വോട്ട് വോട്ട് അവകാശമുള്ള എല്ലാ സ്വിസ് പൗരൻ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമിൽ ഇല്ല എന്തായാലും ഇത്ര ഇത്ര ജന നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് നടക്കൂല അപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രതിനിധികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എം എൽ എയോ എം പി ഓ കൗൺസിലറോ അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വിഷയം അവരോട് സമ്പർക്കം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു നിർദ്ദേശം പറയാനുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നാലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്ത് ഹനിക്കപ്പെട്ടാലും അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നേടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് എല്ലാ മലയാളികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓ യെസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം വരാറില്ല ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പണം കേന്ദ്രം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇതൊരു ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു കലക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ വിഷയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പറയട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് വർഷവും ഞാൻ നമ്മുടെ കടൽ ആക്രമണവും നമ്മുടെ തീരദേശം ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വഴിക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിന് എഴുതിയാൽ അവർ പറയുന്നു അവർ പിന്നെ ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവർ അവർ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാശ് അവർ കയ്യിലാണ് സംസ്ഥാനം എഴുതിയ മറുപടി കിട്ടണം അവർക്ക് കാശില്ല ഉള്ള കാശ് ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് നടക്കുമോ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അവസാനത്തെ എഴുതി പറഞ്ഞു ചൈന നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഭൂമി എടുത്താൽ അതൊരു വലിയൊരു നാഷണൽ വിഷയമായിരിക്കും എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിന് അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പോയി എൻ്റെ പ്രതിനിധിത്വ സമയത്തിൽ അതിനെ ആരാ സംരക്ഷിക്കാൻ പിന്നെ കാശ് ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണത് ഇത് വെറുതെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും ഇത് ഇത് ശരിക്കും ഫെഡറലിസം ആണോ അത് വെറും ഇംഗ്ല അമേരിക്കയിൽ പറയും ബക്ക് പാസിങ് എൻ്റെ അല്ല അവൻ്റെയാണ് അവൻ്റെ അല്ല എൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തിൽ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭൂമിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടവും എല്ലാ വർഷവും അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര വർഷങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഒന്നും നടക്കില്ല പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരോ അവസരം ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർക്ക് പിന്നെ കുളം നേരാക്കാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഊഞ്ഞ ചാടി പ ചാടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെള്ള വെള്ളാനി ലേക്ക് എല്ലാ വർഷവും ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നു അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫണ്ട് കൊടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ മറുപടി വരുന്നത് എന്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സഹകരണം വൺ വേ മാത്രമല്ല ഞാൻ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലെ എം പിമാരുടെ സഹകരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും എം പിയുടെ ഒപ്പം സഹകരിക്കണം ഞാൻ ഉടനെ അവർ മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുത്ത് എഴുതി എനിക്ക് ഇതുവരെ മറുപടി ഇല്ല അത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പത്തെ എഴുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണം സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേരളക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷെ അത് വൺ വേ ട്രാഫിക് അല്ല താങ്ക് യു ഓൾ വെരി മച്ച് നന്ദി ഫെഡറലിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പിക്ക് കേരള നിയമസഭയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കെ എൽ ഐ ബി എഫിന്റെ സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ശ്രീ എൻ ഷംസീറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്